ವಾಸುದೇವಸುತ ಕಂಸಚಾಣೋರಮರ್ತನ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದ ಕೃಷ್ಣ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಂ ಜಗತ್ತಾಂಧಾತ್ರೀ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಲಯೇಶ್ವರೇ ನಮಿ ಲಲಿತಾ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಾಷ್ಟದಾಯಿನೀ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ಆಲಯ ಕರುಣಾಲಯ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಚಿಂತನೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತನಕ ಆಗಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಉಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವು ಈಗ ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮ ನಿಗತ ಭೀಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಮೃತೆ ಸ್ಥಿತ ಮನಸ್ಸಂಯಮ್ಯ ಮಚ್ಚಿತ್ತು ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶಾಂತ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಪ್ರಶಾಂತ ಅಂದರೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಮೊದಲಾದಂತಹ ತಲ್ಲಣಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ತನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಗತ ಭೀಹಿ ಭಯ ಇರಬಾರ್ದು ಭಯದ ಒಂದು ಲೇಷವು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಡಿಸ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಭಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಭಯದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಉಪಾಯಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಅದಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಉಪಾಯಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಭಯದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಪೂಜೆ ಜಪ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದೂ ಭಯ ಒಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ವಿಗತ ಭೀಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ವ್ರತೆ ಸ್ಥಿತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯದ ನಿಯಮದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯದ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಯಮ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಗಳು ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವನೆ ಮೊದಲಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಎರಡು ಅರ್ಥವೂ ಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಯಮ ಅದಿಂದ ಹೋದರೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಏನು ಮಾಡಲು ಕೈ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಿತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೂ ಕಳಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಸುತ್ತೋಳ ಸುತ್ತಾಡೋ ಮೂಲಕ ವಿಕ್ಷೇಪದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಲಯ ವಿಕ್ಷೇಪ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮ ಇರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ನಿಯಮಗಳೆಂದವೆ ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇದ್ದರೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ 
ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಂಯಮ್ಯಮಚ್ಚಿತ್ತೋಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಯಮನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನಾ ತರಂಗಗಳನ್ನು ನಿಯಮನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಲಕ್ಷದ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತಾಡಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಯಾವ ದೇವರ ಇಷ್ಟವೋ ಯಾವ ದೇವರ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅದೇ ದೇವರನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಧ್ಯಾನದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆಕಾರ ಇರಬೇಕು ಆಕಾರ ಇದ್ದ ಧ್ಯಾನವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನಿರಾಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಉಳ್ಳಂಥ ದೇವರ ಧ್ಯಾನವೇ ಬರ್ತದೆ ಆ ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಇದೆ ಆ ದೇವರ ಇಷ್ಟ ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎದುರಿಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೂ ಅದೇ ಚಿತ್ರ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ರಮೇಣ ಅದೇ ಚಿತ್ರ ರೂಢಿ ಆಗಿ 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 ಅದು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಹೃದಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಆಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನಾ ತರಂಗ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪರಂತ ಮತ್ತೆ ತಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಯುಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸೋದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸತತ ನಿಗಾ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡದೆ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಲಕ್ಷದ ಕಡೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಗಾ ಇರಬೇಕು ಅದು ಯುಕ್ತ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ಪರ ಅಂದರೆ ತಾನು ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನೋ ಆ ದೇವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಬೇಕು ನಾನು ಅವನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸೇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಬರಹ ಶಬ್ದ ಬಂದಂಗೆ ಆಯಿತು ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಎಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ ಆದರೂ ಮತ್ತು ಬರಹ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅವನನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇವನ ಪರಾಯಣತೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಯಾವ ವಿಷಯ ಪದೇ ಪದೇ ಸುಳಿದಾಡ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು ಈ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ ಪರ ಅನ್ನೋ ಶ
ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೇರಬೇಕು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಏನೇ ಭಾವನೆ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಮತ್ಪರ ಇದು ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಯುತವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಯುಂಜನ್ಯವಂ ಸದಾತ್ಮನ್ ಯೋಗಿ ನಿಯತ ಮಾನಸ ಶಾಂತಿ ನಿರ್ವಾಣ ಪರಮ ಮತ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಅಧಿಗಚ್ಛತಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಾಂತಿ ಅನುಭವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಪರಮಾಂ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಂತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಆ ಶಾಂತಿ ಅದರ ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದರ ನೆಲೆ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅವನಿಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಈ ಹಂತದೊಳಗೇನೆ ಶಾಂತಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕು ಶಾಂತಿ ಆದರೆ ಆ ಶಾಂತಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸದಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಂಜನ್ಯವಂ ಸದಾ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ನಿಯತ ಮಾನಸ ಅಂದ ಶಬ್ದ ಕದಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಹದ ಬರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಆ ಹದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಶಾಂತಿ ನಿರ್ವಾಣ ಪರಮಾಣ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥ ಅಧಿಗಚ್ಛತಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾವ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಗವಂತ ಶಾಂತಿ ನಿರ್ವಾಣ ಪರಮಾಂ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಮತಿ ವೆಚ್ಚದ ಧ್ಯಾನದ ಆರಂಭದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು 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 ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಶಾಂತಿ ಅನುಭವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋಪಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಶಾಂತಿಯ ಸಾಗರವೇ ಇದ್ದರೂ ಈಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಶಾಂತಿ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಅಂಶವೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಾಣ ಪರಮಾಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭವ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗಲು ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರಳವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ತನಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ಶಾಂತಿ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಾಧನೆ ಸರಿದಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕ
ಅನುಭವ ಪಾತ್ರ ಅವ ಸರಿ ಇದಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನು ನಾನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಫಲಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸೇ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಅನುಭವಗಳೇ ನಮ್ಮ ಪುರಾವೆಗಳು ಓಕೆ ಶಾಂತಿ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಯ್ಯ ಈಗ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿಗೆ ಆಹಾರ ಆದಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆ ನಿಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಹದಿನಾರನೇ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂದರೆ ನಾತ್ಯಷ್ಟತಸ್ತು ಯೋಗವಸ್ತಿ ನಚೇಕಾಂತ ಮನಷ್ಟತ ನ ಜಾತಿ ಸ್ವಪ್ನಶೀಲಸ್ಯ ಜಾಗ್ರತೋ ನೈವ ಚಾರ್ಜುನ ಅತಿಯಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವನಿಗೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವನಿಗೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿದ್ರೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವನಿಗೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಹೇಳುವವನಿಗೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಅಗತ್ಯ ನ ಅತ್ಯಷ್ಣತಸ್ತು ಯೋಗವಸ್ತಿ ಅತಿಯಾದ ಆಹಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮೊದಲೇ ಶರೀರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಲಸ್ಯ ತೂಕಡಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ಲವಲವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಆಹಾರನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಶರೀರದ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕೆಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಋಷಿಗಳು ಬಹಳ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅನೇಕ ಕಾಲ ನಿರಾಹಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ 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 ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಾಹಾರ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಆದ ನಂತರ ಶರೀರ ಹಸುವೆಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸತ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ ಮುಂಚೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಪ್ರಗತಿ ಆದ ನಂತರ ಶರೀರ ಹಸುವೆಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಆನ ನಿರಾಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅದು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋದ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶರೀರ ಹೊಟ್ಟೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಘನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ದ್ರವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗ ಯುಕ್ತವಾದ ಆಹಾರವಾಗ್ತದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಹಿತವಾದ ಮತ್ತು ಮಿತವಾದ ಆಹಾರ ಇರಬೇಕು ಹಿತವಾದ ಆಹಾರ ಇರಬೇಕು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಾನಿರುವ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಆಹಾರವೇ ಹಿತವಾದ ಆಹಾರ ಏನು ನಿದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಗೆಳೋದೆಂದರೂ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿ
ಬಹಳ ಜನ ಯೋಗಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದು ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಕಮ್ಮಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ನಿದ್ರೆ ಇರಬೇಕು ಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಆಹಾರದ ನಿಯಮ ಇರಬೇಕು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ